இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் நேற்று நம்ம அதிகமாக வாசித்த ஒரு செய்தி சேலம் உருக்காலையை மத்திய அரசு தனியாருக்கு விற்கிறதுக்கு முடிவு செஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கான விண்ணப்பங்கள் ஆகஸ்ட் ஒன்று வரைக்கும் விருப்பம் இருக்கிற தனியார் நிறுவனங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்றதும் நம்ம கேள்விப்பட்ட செய்தி இந்த விஷயத்தில் ஏன் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தை தனியாருக்கு விற்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு காரணமாக சொல்லப்படுறது இந்த சேலம் முறுக்காலை கிட்டத்தட்ட நானூற்றி கோடி ரூபாய் நஷ்டத்தில் இயங்கிட்டு இருக்கு அதனால இதை தனியாருக்கு வித்துட்டு அதுலேருந்து வர வருமானத்தை வச்சு நாட்டு வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் இதுதான் மத்திய அரசு முன்வைக்கிற ஒரு கோரிக்கை இதில் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தை தனியார் நிறுவனம் மட்டும் வாங்கி லாபகரமாக மாற்றிட முடியுமா அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பும் போது இதுக்கு பின்னாடி பல சூழ்ச்சிகள் இருக்கிறது தெரிய வருது அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த சேலம் முறுக்கலை எப்படி உருவாச்சுன்றதை பார்த்துருவோம் காமராஜர் காலத்தில் பெரிய போராட்டத்திற்கு பிறகு அண்ணா காலத்திலையும் பெரிய தொடர் போராட்டங்களுக்கு பிறகு நைன்டீன் செவன்டீஸில் கலைஞர் பீரியடில் இந்த பிளான்ட்டை இங்கே சேலமுக்கு கொண்டு வராங்க நூற்றி முப்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் திறன் உற்பத்தி திறனோட இந்த பிளான்ட் தொடங்கப்படுது அதுக்கப்புறம் இந்த பிளான்ட் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அதே மாதிரி விரிவாக்க செய்யப்பட்டு புது டெக்னாலஜிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நிறைய வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக்குற மாதிரியான டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த பிளான்ட்டை பிரைவேட்டுக்கு விற்கிறதுக்கான காரணமாக சொல்லப்படுற இந்த நஷ்டம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் அதாவது ஒன்று இப்போ ஒரு இந்த செயலோட நிறுவனத்தோட கீழே தான் வந்து இந்த சேலம் முறுக்கலை இருக்கு இதில் செய்யப்படுற ஒரு மெட்டீரியல் அந்த ஸ்டீல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோட டன் விலை தொண்ணூறாயிரம் அப்படின்னு விலை நிர்ணயம் செஞ்சுருக்காங்களா இது மத்திய அரசுக்கு கீழே இருக்கிறதுனால இந்த தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் கம்மியாக நம்மளால் விற்க முடியாது ஆனால் கள்ளச்சந்தையில் கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரத்துக்கே இதே மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் கிடைக்கும் போது வாங்குகிற எல்லாருமே நுகர்வோர் எல்லாருமே வந்துட்டு எழுபதாயிரருக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்கும் போது யாருமே தொண்ணூறுவாய்க்கு வாங்க முடியாங்க அதுதான் முதல் காரணமாக சொல்லப்படுது இந்த நஷ்டத்துக்கு அடுத்து ரெண்டாவது சொல்லப்படுறது சீன இறக்குமதி பொருட்கள் இரும்ப வந்து நம்ம சீனாவில் வந்து இறக்குமதி செய்யப்படுறோம் அப்படி இறக்குமதி செய்யும் போது சீன பொருட்கள் ரொம்ப வந்து சீப்பாக கிடைக்கிறதுனால நம்ம இந்த பொருட்களோட விற்பனையும் வந்துட்டு அதிகமாக தடைப்படுது இது ஒரு ரெண்டாவது காரணமாக சொல்லப்படுது மூணாவதாக சொல்லப்படுறது விற்பனை தளத்தை கொல்கத்தாக்கு முன்னாடி மாற்றிருக்காங்க அப்படி மாற்றினதுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட இரநூறு நுக அதிகமாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரீட்டைலர்ஸ் இருந்த இடத்துல இப்போ இன்னைக்கு வெறும் ஒன்பது பேர் மட்டுமே நம்மளோட இந்த சேலம் ஸ்டீலை வந்துட்டு விற்பனை செய்கிற ஒரு ரீட்டைலர்ஸ் இருக்காங்களா பொதுவாகவே சேலம் இந்த இரும்புக்கு பெரிய மதிப்பு இருக்கான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சேலம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னால் ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்றப்போ எப்படி இதில் நஷ்டம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் எந்த ஒரு நஷ்டமும் இல்லாமல் ஆண்டுக்கு நூறு கோடி ரூபாய் வந்து லாபத்தோடு தான் இது இயங்கிட்டு இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது நம்ம சொன்ன மூணு காரணங்களுக்காக முந்நூற்றி கோடி நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் வந்துட்டு நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது மொத்தமாக இந்த செயல் மொத்த நிறுவனத்தோட நஷ்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் அதில் நம்மளோடது வந்துட்டு வெறும் எட்டு பர்சன்ட் அப்படின்றப்போ ஏன் இந்த நிறுவனத்தை பிரைவேட்டுக்கு வைக்கணும் அப்படின்றது முதல் கேள்வியாக இருக்குது இப்படி இருக்கும்போது முதல்ல ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தை நம்மளை இவ்வளோ வந்துட்டு டெக்னாலஜி இவ்வளோ வந்துட்டு டேலண்ட்டான பீப்புள் இருக்கிறப்போ இதை தனியாருக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டா தனியார் இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாற்றிட முடியும் அப்படின்னா நம்ம ஏன் மாற்ற முடியாது இதுதான் முதல் கேள்வி அடுத்தது ஏற்கனவே இந்த வார்த்தைகள் கார்பரேட் கைக்கூலி என்ற வார்த்தைக்கு பொருத்தமானது தான் நம்ம மத்திய அரசு ஆரம்ப கட்டத்திலையும் சரி இப்போவும் சரி நடந்துட்டு இருக்கு வெறும் பதினெட்டு சதவீதம் இருக்கிற இந்த பணக்காரங்களை நோக்கிய நகர்ற இந்த இந்திய அரசு இவங்களுக்கு எப்படியாவது இந்த இடத்த கொடுத்துடணும் அப்படின்றது பெரிய ஒரு முனைப்போட இருக்கான் இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜிண்டால் தான் இதை வாங்க போகிறாங்க அப்படின்றதே ஏற்கனவே முடிவாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஜிண்டா சவுத் வெஸ்ட் ஏற்கனவே வந்துட்டு நம்ம சேலத்தில் இருக்கிற கஞ்சமலையில் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு மில்லியன் டன் இரும்ப வெட்டி இரும்பு தாதை வெட்டி எடுக்கிறதுக்கான உரிமம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா திருவண்ணாமலையில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து மில்லியன் டன் வந்துட்டு வெட்டி எடுக்கிறதுக்கான உரிமத்தையும் வாங்கிட்டாங்க இதனால் மக்களோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும்னு சொல்லி பெரிய புரட்சி போராட்டமெலாம் நடந்துச்சு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த எட்டு வழிச்சாலையும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நடந்துச்சு இங்கே சேலத்துலேருந்து மெட்டியில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் க திருவண்ணாமலேருந்து மெட்டியில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் இது ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால தான் இந்த எட்டு வழிச்சாலையே அப்ரோச் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு அடுத்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போது இந்த ஜிண்டா ஸ்டீல் வெஸ்ட்டு ஜிண்டா ஸ்டவுத் வெஸ்ட்டு இவன் இப்போ இந்த பொருளை வந்து இந்த பிளான்ட்டை வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த பிளான்ட்டை வாங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன அவங்கள
அதுக்கப்புறம் தொண்ணூறு ஆயிரத்தி நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல இருந்தே இந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு தான் இருக்கு எப்படியாவது வந்துட்டு இந்த பிளான்ட் வந்து பிரைவேட்டுக்கு வித்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய ஒரு போராட்டமும் பெரிய ஒரு இதுவும் மத்திய அரசு தொடர்ந்து நடத்திட்டு தான் இருக்கு எப்படியாவது வித்துடணும் அப்படின்னு இருந்தும் நம்ம நம்மளோட பிரச்சனைகள் நம்மளோட போராட்டங்கள் தொடர்றதுனால எப்படியோ எதுவும் பண்ணாம எவ்வளவு நாள் தாக்கு பிடிச்சிருந்திருக்கு இப்போ திரும்ப வைக்கிறதுக்கு முடிவு செஞ்சிருக்காங்க இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா இங்க இருந்த செயின்லெஸ் ஸ்டீல் சேலத்துல இருந்து போற செயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் அவ்வளவு வந்து குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுதான் இன்னைக்கு வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு சொல்லப்படுறது இந்த ரயில்வே புது ரயில்வே பெட்டிகளுக்கு அதுக்கப்புறம் அணு உலைகளுக்கு நம்ம நாணயம் செய்யறோம் இல்லையா நாணயம் செய்யறதுக்கு தேவையான செயின்லெஸ் ஸ்டீல் இது எல்லாமே வந்துட்டு இங்க சேலம் முற்காலில இருந்தா போகுது அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா சேலம் முற்காலில இருந்து வெட்டி இங்க இங்க எடுக்கிற வெட்டி எடுக்கிற இரும்பு தாது அவ்வளவு குவாலிட்டியா இருக்கிறதுனால எல்லாருமே இதை ப்ரிஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த பிரைவேட் நிறுவனங்கள் எல்லாமே முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு எப்படியாவது இதை வாங்கிடணும்னு முயற்சி பண்ணுறதுக்கு காரணம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜிண்டால் தான் வாங்க போகிறான்றதா கூட இந்த ஜிண்டால் வாங்கிறதுக்கான மிகப்பெரிய காரணம் என்னன்னு சொல்லப்படுதுனா இதோட சொத்து மதிப்பு அவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னோ அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நான் சொன்ன அந்த மூணு காரணங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த கள்ளச்சந்தை சீன இறக்குமதி அதுக்கப்புறம் இந்த விற்பனை தளம் இதெல்லாம் மாற்றி அமைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய லாபமான தொழிலாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால போட்டி போட்டுக்கிட்டு எப்படியாவது நம்ம இந்த பிளான்ட்டை வாங்கிட்டணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவு இருக்காங்க இந்த பிரைவேட் செக்டர்ஸ் இன்னைக்கு கார்பரேட் தொடர்ந்து நம்மளோட நம்மளை நெருக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சில இந்த கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்காக நம்ம மத்திய அரசும் அவங்க கூட கை கோத்து நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்வாதாரங்களை பாதிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யறத முதல்ல நிறுத்தணும் இந்த சேலம் முறுக்காலையே பிரைவேட்டு கொடுக்கறத எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்தி அதை திரும்பவும் வந்து பொதுப்பணித்துறைக்குள்ளேயே கொண்டு வரணும் செயலுக்கு கீழே வந்து இது இயங்கணும் மக்கள் பயன்படணும் நம்ம தேசத்துக்கு வருமானம் இதனால வரணும் ரெவென்யூ இதனால ஜென்ரேட் ஆகணும் அப்படின்றது எவ்வளோட கருத்தாக இருக்கு எனக்கு பெரிய டேட்டா நான் எடுத்து பெருசா பேசல ஜஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நான் சொன்னேன் இதுல ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க பட் இதோட காரணம் இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இது தனியார் கைக்கு போயிடக்கூடாது அப்படின்றது தான் ஏற்கனவே வந்து லாபமான தொழில இருந்து நல்லாவே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் என்எல்சியும் அப்படிதான் வந்துட்டு டென் பர்சன்ட் ஷேரை வந்து நாங்கள் பிரைவேட்டு கொடுக்க போறோம்னு சொன்னப்போ நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சண்டை போட்டு இங்க கொடுக்க கூடாது அந்த டென் பர்சன்ட் ஷேரை வந்து நாங்க வாங்கிக்கிறோம் சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கோடி ரூபாய் கொடுத்து அந்த அடிமையாக ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் அடிமையிலாக்கப்படுறத வந்துட்டு முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிற கார்பரேட்டுகளுக்கும் அதுக்கு வந்துட்டு துணை போற மத்திய அரசுக்கும் ஒரு விஷயத்தை புரிய வைக்கணும் நாங்கள் இந்த எப்போவுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியாருக்கு கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்றதுல உறுதியாக இருக்கணும் அதுக்காக போராடணும் நிச்சயமா இதை கொடுத்துடக்கூடாது அப்படின்றத என்னோட எண்ணமும் தயவு செஞ்சு இதுக்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துங்க மக்கள் மத்தியில் நன்றி